ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോർ ഡി സ്പേസിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം വേണ്ടത് പി ഒ ഫോൺ ആണ് പി ഒ ഫോണിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസും വേണം ആർ എച്ച് എസും വേണം സോ പി ഒ ഫോൺ എൽ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആർ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ പി ഒ ഫോണിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പ്ലസിന് മുൻപുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യത്തെ പ്ലസിന് മുൻപുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം സോ അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഇവിടെ എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ എന്ന് കൊടുക്കും സോ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ സോ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി സെയിം തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഏതാനും കൃത്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് സോ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വലോ ആർ എച്ച് എസ് പി ഓ ഫോൺ ഈസ് പി ഓ ഫോൺ ടു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് പി ഓഫ് കെ ഈസ് ട്രൂ പി ഓഫ് കെ ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം പി ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ എഴുതണം എൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം കെ എന്ന് കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ എഴുതാ എൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാം കെ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടോ താഴെ ഭാഗം കൂട്ടി കൂട്ടി പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ അതായത് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് തുടങ്ങി കെ വരെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ടൈം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങി കെ പ്ലസ് വൺ വരെ ഉള്ളത് എഴുതേണ്ടി വരും ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ സോ നമുക്ക് ആ ഭാഗവും കിട്ടി ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ആർ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചേക്കാം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആർ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചേക്കാം പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആർ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങണം കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ടു കെ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് അതിൽ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ആൻസറിലേക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഏത് ആൻസറിലേക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനാണ്
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇത്രയും കാലത്തിന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം എന്ത് വരും ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ അത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സബ്സിഡി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണത് ഒന്ന് തുടങ്ങി എൻ വരുള്ള ടൈമുകൾ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അത് തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഒന്ന് തുടങ്ങി കെ പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള ടൈം ഉണ്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെയുണ്ട് കെ പ്ലസ് വൺ വരെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിന് തുടങ്ങണം കെ പ്ലസ് വൺ തുടങ്ങണം അപ്പൊ എന്ത് വരും കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്നിന് തുടങ്ങുക കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് കെ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പുതിയതായി പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണത് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് തുടങ്ങി എൻ വരുള്ള ടൈം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അഡീഷണൽ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൂനെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു ടു മോളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു കെ പ്ലസും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് സോ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ടു പുറത്തെടുത്തു താഴെ നിന്നൊരു കെ പ്ലസ് വൺ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു കെ ഉണ്ട് താഴെ ഒന്നുമില്ല താഴെ ഒന്നും നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു പ്ലസ് ഇവിടെ ടു പുറത്തെടുത്തു സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ഒന്നും പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി കെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ എന്ത് വരും കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ അകത്തേക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് കെ ഇൻറ്റു കെ കെ സ്ക്വയർ കെ ഇൻറ്റു ടു ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുക്കി കൊടുക്കാണ് ടു ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയോ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ മുകളിൽ ഒരു ടു നമുക്ക് കിട്ടി ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ടുവിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി താഴെ ഒരു കെ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുകളിൽ ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെയാണ് ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കെ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടുന്നത് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ഒട്ടി കളിയാം ഇവിടുന്ന് ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ഒട്ടി കളിയാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ മുകളിലുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട്